ഹലോ എവരിവൺ നമ്മുടെ എല്ലാം കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഏതാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ മൊബൈല് വിൽക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങിക്കും പുത്തൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി മൊബൈൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ മൊബൈലില് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ചില ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കാമുകിയുടെയോ കാമുകന്റെയോ ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോകൾ കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് നോർമലി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ സുരക്ഷിതമാണോ മറ്റൊരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് നശിച്ചോവാം അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നശിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കുള്ള മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫയലുകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക അതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഡാറ്റകൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കളയുക എന്താണ് എൻക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് ഷ്രെഡിങ് എൻക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഫയലുകൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരു ഫോട്ടോ അതിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു കോഡ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മള് ഫോട്ടോയെ ഒരു കോഡാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ഡിക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫോട്ടോയുടെ ഒറിജിനല് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ ഒന്ന് അതാണ് മെത്തേഡ് അത് നമുക്ക് കമ്പനി തന്നെ സെറ്റിങ്സ് അതിനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഷ്രെഡിങ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഷ്രെഡിങ് എന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഷ്രെഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു ഡയറിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈലായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഇതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നമുക്ക് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ കീറും ഇത് നമ്മൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഡിലേറ്റ് ചെയ്തു കളഞ്ഞു ഇപ്പോഴും എന്റെ മുന്നിൽ ആ വസ്തു ഉണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ വസ്തു എടുക്കാം അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ് ഷ്രെഡിങ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫയലുകൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഷ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു തവണ കൂടി കീറും നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഒരു തവണ കൂടി നമ്മൾ കീറി അപ്പം നോർമലി പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഫോട്ടോകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് പഴയ രൂപത്തിലേക്കാക്കാം എന്നാൽ ഷ്രെഡിങ്ങിൽ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഷ്രെഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഷ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫയൽ തന്നെ അമ്പതിലധികം തവണ ഷ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മറ്റ് ഷ്രെഡിങ് ആണിത് എങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒരുപാട് തവണ ഷ്രെഡ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓ ഫോട്ടോ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പൊ എന്താവും ഇത് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല ഐ മീൻ അത് അവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിലുള്ള ഫയലുകൾ എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കളയുക അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ആപ്പ് ഏതാണ് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ തുറന്ന് കാണുക ആപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫയലുകൾക്ക് ഷ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച ഒരു ആപ്പ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നും അപ്പൊ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
എനിബിൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ഡിലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പേപ്പർ കീറി കാണിച്ചതുപോലെ ഒറ്റ ഒന്ന് ആറെണ്ണം അതുപോലെ പത്തെണ്ണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എട്ടെണ്ണം വരെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും മാക്സിമം ഉള്ളത് കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ അത് ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ ഈ ഫയൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫയൽ ഡിലേറ്റ് ആയതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അപ്പോൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ വിൽക്കാനോ മറ്റോ തോന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു ആപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക